ഡെറിവേഷൻ കൂടി അതും കൂടി നിങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഏത് ചോദ്യവും എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പരീക്ഷയിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് പരീക്ഷയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം നോക്കുക സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് സോളിഡ് സ്പിയർ റോൾസ് ഡൗൺ ഇൻ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈ റേറ്റ് അപ്പൊ ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ പോലെ സോളിഡ് സ്പിയർ പോവാണ് ഇഫ് എം എസ് ദി മാസ് ആൻഡ് ആർ എസ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്പിയർ റൈറ്റ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അബവ് ദി അബോ ദി സ്പിയർ ഓഫ് ദി അബോ സ്പിയർ അബൌ ദ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ ഈ സംഭവം ചെയ്യാം ഒരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ സ്പിയറിന് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്താണ് അതും കൂടി ബയോഹെഡ് പിടിച്ചു വെച്ചാൽ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്പിയർ ഓക്കെ ഇതും കൂടി ബയോഡിക്കാം ഒരു സ്പിയറിന്റെ സെന്റർ കൂടി ഉള്ള ആക്സിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്താണ് ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്പിയർ ഓക്കെ ആ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്പിയർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ദി സ്പിയർ റീച്ചസ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ടു റൂട്ട് ജി എച്ച് വൺ പോയിന്റ് ടു റൂട്ട് ജി എച്ച് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ആ സ്പിയർ താഴെ എത്തുക എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെറിവേഷനില് ഇതിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിന്റെയും ചെയ്യാം സിലിണ്ടർ ആണ് റിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഹോളോ സിലിണ്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്ക് ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ഒരു ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിന്റെ താഴെ എത്തുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിന്റെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്താണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാം അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാം റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷന്റെ സംഭവം എന്നാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ലച്ചി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഉണ്ട് ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് എനി ബോഡി ഇത് എന്താണ് എനി ബോഡി ഇപ്പൊ ഡിസ്ക് ആയിക്കോട്ടെ റിങ് ആയിക്കോട്ടെ എനി ബോഡിയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഏതൊരു ബോഡി മൊമെന്റ് ഓഫ് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എം കെ സ്ക്വയറിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് എം കെ സ്ക്വയറിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേറെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഡിസ്കിന്റെ എടുത്തു അല്ല റിങ് എടുത്തു പറ റിങ് എടുത്തു റിങ്ങിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്സസ് എടുത്തു അവന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ എത്രയാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ എം ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഈ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ നമ്മൾ എം കെ സ്ക്വയറിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു എമ്മും എമ്മും കട്ടാവുന്നു കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അഥവാ കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു റിങ്ങിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എത്രയാണ് ആർ ആണ് അവന്റെ റേഡിയസ് ആണ് രണ്ട് സംഭവം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ അവന്റെ സെന്ററിൽ കൂടി ആക്സസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ സോറി റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എത്രയാണ് കെ എസ് ഇക്വൽ ടു ആർ അതായത് റേഡിയസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പറ പറ ഒരു ഡിസ്കിന്റെ മൊമെന്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് പറ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നുമില്ല ഡിസ്കിന്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്രയാണ് ഐ എസ് ഇക്വൽ എം കെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഐ എത്രയാണ് അവന്റെ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അല്ലേ ഡിസ്കിന്റെ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇത് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും എം കെ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും എം കെ സ്ക്വയർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എം എം കട്ടായി യു വിൽ ഗെറ്റ് കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അഥവാ കെ എസ് ഇക്വൽ ടു കെ എസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് എടുക്കുക അവിടുത്തെ റൂട്ട് എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് എടുക്കുക അവിടെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആർ ബൈ റൂട്ട് കിട്ടും ഓ അപ്പൊ ഈ കേസിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ആർ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്കിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്തിനാ ആർ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നില്ല മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഐ എസ് ഇക്കൂൾ എം കെ സ്ക്വയർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര പരിപാടി
താഴത്തെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കാരണം താഴത്തെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതായത് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജി സമ്മന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഒന്നുമില്ലോ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണ് എം മാസ് ഉള്ള ബോഡി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണ് എം ജി എച്ച് അല്ലേ എം ജി എച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇവിടുത്തെ എത്രയായിരിക്കും എം ജി എച്ച് ആയിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ല അത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു താഴെ എത്തുമ്പോഴുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജി താഴെ എത്തുമ്പോൾ അവന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടോ ഇല്ല കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കൈനറ്റിക് നല്ല സ്പീഡിലായിരിക്കും വരും അല്ലേ ബിഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇടിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയായിരിക്കും ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇനി ഇതൊരു പെട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവന് സാധാരണ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതൊരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അല്ലേ അപ്പൊ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടി ഉണ്ടാവും ആ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഹൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഹൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അത് ഓർത്തു വെക്കാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സോറി ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അയില്ല ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇത് ഓർത്തു വെക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സാധാരണ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ അതിന്റെ നേരെ റൊട്ടേഷൻ ആക്കിക്ക് എമ്മിനെ റൊട്ടേഷനിൽ വരുമ്പോ ഐ ആവും വി റൊട്ടേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒമേഗ ആവും ഇത്രയുള്ള പരിപാടി അപ്പൊ ഈ സാധനം കടന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയറും കൂടെ കൈനറ്റിക് എനർജിന് കൂടെ ആണ് അത് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നേരെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതുകൊണ്ടുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി മറ്റേത് റൊട്ടേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി സാധനം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ ഒരു മോഷൻ ഉണ്ട് ആ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈ രണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ആഡ് ചെയ്താൽ എം ജി എച്ചിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് സംഭവം ഒന്നുമില്ല നോക്കിക്ക് എം ജി എച്ചിനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കിട്ടും ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഏതൊരു സാധനത്തിന്റെയും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ എനിക്ക് എന്താണ് എം കെ സ്ക്വയറിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് എന്ത് സാധനം ആയിക്കോട്ടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ എനിക്ക് എം കെ സ്ക്വയറിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കെ എന്താണ് ഓരോ ബോഡിക്കും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അവസാനം നോക്കാം അപ്പൊ എം കെ സ്ക്വയറിനോട് ഐ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പൊ ഐ ഇക്കോട്ട് എനിക്ക് എന്ത് സാധനത്തിനും അതിനെ എം കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം കെ എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കോളും ഓക്കെ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വി എസ് ഇക്വൽ ടു ഒ ആർ ഒമേഗ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അങ്ങനെയാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വി ബൈ ആർ ആയിരിക്കില്ലേ വി എസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ ആണ് ഒമേഗ എസ് ഇക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ ആയിരിക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ എസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക വി ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അഥവാ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതുവരെ എഴുതി വെക്കാൻ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഐ എസ് ഇക്വൾ ടു എം സ്ക്വയർ എം കെ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒമേഗ എസ് ഇക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ അഥവാ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എസ് ഇക്വൾ ടു സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കാട്ട്സ് 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 മാസ് എല്ലാം കൂടി കട്ടായി പോകും മാസ് എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി പോകും മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ ഇനി ഒന്ന് മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകും മാസ് കട്ടായി പോകും ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു ജി എച്ച് ഉണ്ട് മാസ് ഇല്ല ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസിന് ഹാഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹാഫിനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഹാഫിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവൻ ടു ആവില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാഫിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ വിട്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലല്ല അപ്പൊ എല്ലാം കാണിക്കണ്ട ഹാഫിനെ രണ്ടു നേരം പുറത്തെടുത്തു ഹാഫിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ ടു ആവും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഹാഫിനെ മറന്നേക്ക് സോ ഇപ്പൊ എന്താ ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും ഹാഫിനെ മറന്നേ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എഴുതിയാലോ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ കെ സ്ക്വയർ ബൈ
റിങ്ങിന് വേറെ കെ ഉണ്ടാവും മറ്റേ വേറെ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ വേറെ കെ ഉണ്ടാവും ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ വേറെ കെ ഉണ്ടാവും ഓരോന്നിന് കെ വേറെ വരെ അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറെ ചെയ്ത് അവിടെ കെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ഓരോ ആൾക്കാരുടെ കെ എവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എവിടെ പോയി എവിടെ എവിടെ പോയി ഉണ്ടോ റിങ്ങിന്റെ കെ ആറാണ് മറ്റൊന്റെ കെ ആർ ബൈ റൂട്ട് ആണ് വേറെ എന്താ സാധനത്തിന് എൽ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ആ കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സംഭവം തീരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പരീക്ഷ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് If uh, prove that the velocity with which the sphere sphere reaches the bottom of the sphere on angle സാധന സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ ആ വെലോസിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു റൂട്ട് ജി എച്ച് ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ ജനറലായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പിയർ ആണ് ഇനി അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ കെ എന്തായിരിക്കും പറ സ്പിയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു എം കെ സ്ക്വയർ ആണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ സ്പിയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷൻ നിങ്ങളോട് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു എം കെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എമ്മും എമ്മും കട്ടായി R square is equal to 2 by 5. So, you will get k square by R square is equal to 2 by 5. Is that right? Now, the sphere is equal to 4 sphere. This is the sum. Do you understand? Do you understand? k square by R square 2 by 5. In your k square by R square, now, 2 by 5, you will substitute. Then, you will get v is equal to root 2 gh divided by 1 plus k square by R square, now, you will get 2 by 5. Because k square by R square 2 by 5. Now, you will do that. You will get the root of gh into 1.2. 1.2 into root gh approximately. That's right. That's right. That's right. ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു റൂട്ട് ജിയേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്സ് ബാക്കി മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയിൽ ഇവിടെ സ്പിയർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാഹ്യത്തിന് സ്പിയർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ഡിസ്കിനെ ഞാൻ റോൾ ചെയ്ത് കിട്ടു ഒരു ഡിസ്കിനെ ഞാൻ റോൾ ചെയ്ത് കിട്ടു ഡിസ്കിനെ റോൾ ചെയ്ത് കിട്ടു അവന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കിന്റെ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ എടുക്കുക അങ്ങനെ എടുക്കുക ഒന്നുമില്ല ഫോർ ഡിസ്ക് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ഫോർ ഡിസ്ക് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുമില്ല വീണ്ടും ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു എം കെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഡിസ്കിന്റെ ഐ എത്രയാണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ എം ആർ സ്ക്വയർ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം കെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഞാൻ ആലോചിക്കുക എം എമ്മും കട്ടായി യു വിൽ ഗെറ്റ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എത്ര ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അവന്റെ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ വൺ ബൈ ടു കൊടുക്കുക പരിപാടി ക്ലോസ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എന്തിന്റെയും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ മൊമെന്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്താണെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടോ പരീക്ഷയിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ബേസിൽ നേരെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചിട്ട് എന്നൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അവിടെ മാർച്ച് ഏത് മാർച്ചിലാണ് ചോദിച്ചത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപതായി ഇരുപത്തൊന്നായി ഇരുപത്തി രണ്ടായി വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി ഇരുപതിലും ഇരുപത്തൊന്നിലും ചോദിച്ചില്ല ഇരുപത്തി രണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ